Ja, meine Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch einen kurzen Erfahrungsbericht geben von meiner medbed probesession Ich habe am 17.12. das MedBed ausprobiert für acht Stunden. Ich muss vorausschicken, ich habe neun Jahre meine Mutter gepflegt und das war ja, körperlich und auch sonst sehr anstrengend. Und ähm, am 10. Dezember 2020 ist meine Mama dann in die geistige Welt gegangen und äh, gut, seitdem versuche ich mehr oder weniger auf die Beine zu kommen. Ich brauche einiges an Ruhe, einiges an Schlaf und ähm, ich habe gedacht, naja gut, vielleicht kann das Medbett mir noch in gewissen Bereichen helfen und ähm, es war dann auch ganz interessant, als ich das Medbed installiert hatte. Ich habe also sofort diese Energie spüren können. Es dauerte ein bisschen und es baute sich dann aber auf. Die Energie war sehr deutlich spürbar und ähm, ich habe dann zunächst um einige kleinere Sachen gebeten und irgendwann dann so nach fünf Minuten hatte ich das Gefühl, ähm, ich sollte mich mehr beteiligen bzw. sollte also mehr, mh, ja, mehr von mir aus dazu beitragen, was ich denn letztendlich möchte. Gut, das habe ich dann getan und dann habe ich ungefähr ähm, 20, 25 Dinge angesprochen, ähm, sowohl körperliche Dinge als auch geistige Dinge. Zum Beispiel heile meinen Ätherkörper, heile meinen emotionalen oder meinen Mentalkörper. Die Leute, die sich mit geistigen Heilungen schon etwas mehr befasst haben, wissen da sicher Bescheid. Und ähm, gut, es hat dann auch seine Wirkung gehabt, hatte ich jedenfalls das Gefühl, die Energie war sehr deutlich spürbar. Ich äh, habe dann irgendwann gebeten, dass ich einschlafen durfte. Ich habe es abends um 20 Uhr begonnen und bin aber dann nicht eingeschlafen. Und ähm, zwei Stunden später habe ich nochmal gebeten, nochmal einschlafen zu dürfen. Bin dann auch nicht eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas... Fehler habe ich sicher nicht gemacht, aber ich habe zum Beispiel darum gebeten, dass äh, die Schadstoffe, Schwermetalle und chlorierte Verbindungen, die in meinem Bindegewebe sind oder in meinem Körper sind, transportiert werden, umgewandelt werden, lebensfreundliche Substanzen, vielleicht habe ich dadurch so viel Vitamine oder sonstiges abbekommen, dass ich vielleicht einfach gar nicht schlafen konnte. Gut, ähm, es war eine interessante Erfahrung und ähm, ich muss sagen, nach sechs Stunden ist es mir dann doch ein bisschen lang geworden und ich habe das Medwert dann deaktiviert und bin dann auch relativ schnell eingeschlafen. Und ich muss sagen, an Effekten war es deutlich spürbar. Ich habe also bin also nicht mehr so oft nachts auch habe nicht mehr so oft nachts aufstehen müssen und meine Prostatabeschwerden haben sich also auch deutlich gebessert. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal mindestens 50 Prozent. Ähm, meine chronischen Hämorrhoiden, die ich also auch schon seit vielen, 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 vielen Jahren habe scheinen sich auch etwas verbessert zu haben. Also es war doch wirklich deutlich wahrnehmbar. Auch meine Energie am nächsten Tag war also deutlich ähm, stärker, größer. Und ähm, so dass ich einfach sage, so aufgrund meiner ersten Erfahrung, es war eine sehr interessante Erfahrung, eine sehr gute Erfahrung. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, probiert es aus. Und äh, ich halte es einfach so, wie Jesus Christus prüft, das prüft und das Gute behaltet. Und wenn ihr der Ansicht seid, dass es bei euch auch so ist, kann ich euch wirklich das Medbett nur ans Herz legen, zumindest es, es, es zumindest mal auszuprobieren. Und ich bin eigentlich ja auch vom Fach, ich bin auch Heilpraktiker und ähm, ich denke, ich wollte es einfach auch mal wissen, welche Möglichkeiten man mit dem Medbett hat, um es dann natürlich auch meinen Patienten zu empfehlen, wenn ich den Eindruck habe, dass es helfen könnte. Und ja, ich finde alles, was den Patienten hilft, was uns hilft, manchmal erkennt man nicht immer so alles. Und die normalen Laborbefunde sagen auch nicht immer alles aus. Es gibt natürlich auch karmische Gründe für chronische Erkrankungen. Und ähm, ich sag mal, wenn der Werkzeugkasten natürlich entsprechend größer wird, für auch wirksame Dinge, dann sollte man auch diesen Werkzeugkasten auch erweitern und pflegen. Und ich würde mich freuen, wenn auch meine Patienten eines Tages gute Erfahrungen machen mit dem Medbett und äh, es vielleicht auch 
für ihre Gesundheit einsetzen sollen. Wie auch immer. Das ist ja alles freiwillig. Und jeder kann es nach seinem Gusto ausprobieren oder auch nicht. Ja, also nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, es lohnt sich. Probiert es einfach aus. Und wenn ihr das Gefühl habt, es wäre was für euch, dann tragt euch in die Forschungsgruppe ein, wenn ihr wollt. Und wenn ihr halt finanziell etwas unabhängiger seid, könnt ihr ja auch die andere Version erstehen, wie ihr das entsprechend möchtet. Für mich war es eine positive Erfahrung. Ich werde gerne weitermachen und bin interessant, interessiert auch äh, an weiteren Erfahrungen. Okay? Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, Freunde. Bis später.